Bu tarifi ne zaman hazırlasam tadına bakan herkes tarifini alır. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok ama çok lezzetli oluyor. Hemen tarifini anlatıyor. İyi seyirler diliyorum. 2 su bardağı kuru baklaya ihtiyacımız var. Kuru baklayı akşamdan mutlaka ıslatalım. Ve bu şekilde kavarmasını sağlayalım. Hemen şöyle kuru halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde kuru baklalar mutlaka akşamdan ıslatıyoruz. Bol su da güzelce yıkadıktan sonra tarifimizi hazırlamaya başlıyoruz. Tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Hemen üzerine irice doğramış olduğumuz bir tane soğan, 2 diş de sarımsak ilavesini yapıyorum. Soğan ve sarımsak yeterince kavrulduktan sonra üzerine bol suda yıkanmış kuru baklaları ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve zeytinyağlıların olmazsa olmazı bir tane küp şeker ekliyorum. Bu şekilde de bir 5 dakika kavrulmasını sağlayacağım. Beş su bardağı oda ısısında bulunan su ekleyeceğim. Ve baklalar tamamen lapa oluncaya kadar haşlanmasını sağlayacağım. Şöyle hemen karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatalım ama mutlaka kontrol edelim. Çünkü hemen taşacaktır. Şöyle kontrol ediyorum. Üzerinde oluşan köpükleri mutlaka temizleyelim. Şöyle üzerinden yavaş yavaş temizleyerek baklalarımı pişirmeye devam ediyorum. Böyle bakın iyice lapa oluncaya kadar haşlayalım. Daha sonra üzerine yarım limonun suyunu ekleyelim. Bugün Girit mutfağına ait olarak bildiğimiz daha çok Rum mezesi olarak bilinen fava tarifini hazırlıyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. Şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi isterim. Tamamen lapa olduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. Ve el blenderı yardımıyla... Güzelce ezdiriyorum. Muhallebi kıvamına geldikten sonra yağlamış olduğum cam kabın içerisine aktaracağım. 3-4 saat mümkünse bir gün dolapta bekletelim. Şöyle beklettikten sonra son aşamasında sizlerle paylaşacağım. Davet sofralarına da çok yakışan bir meze. Ters çevirerek sunum yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde dilimlerini ayıracağım. Dilerseniz bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Ama bence mutlaka üzerine mor soğanlı, dereotlu ve limonla hazırlamış olduğum soğan salatasını ekliyorum. Dilerseniz sadece dereotuyla da yapabilirsiniz. Her iki şekilde de çok güzel olacaktır. Bir dilim çıkarıyorum. Sizler videonun son aşamasını izlerken ben de artık sizlere veda etmek istiyorum. Mucit Anne'yi tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, afiyet olsun.